আসসালামু আলাইকুম ওরহমাতুল্লাহ সবাইকে সাকসেস উইন্ডোর পরিবারে স্বাগত আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো আজকে আমরা এইচএসসি লেভেলের অর্থাৎ তোমাদের প্রথম পত্রে যে গুণগত রসায়ন আছে সেই গুণগত রসায়ন থেকে কোয়ান্টাম সংখ্যা নিয়ে কি ধরনের সৃজনশীল প্রশ্ন আসে বা কোয়ান্টাম সংখ্যা থেকে কি ধরনের প্রশ্নগুলো বোর্ড কোর্সে নিয়ে এসেছে সেই সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে আজকে কথা হবে তবে চলো দেরি না করে আজকে আমরা কিছু বোর্ড কোয়েশ্চেন দেখে নিই যে কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে কিভাবে এগুলো সলভ করতে হবে আমরা গুণগত রসায়ন থেকে একটি সৃজনশীল প্রশ্ন উদাহরণ হিসাবে ধরে নিয়েছি এই সৃজনশীল প্রশ্ন দিকে একটু খেয়াল করো উদ্দীপক দেওয়া আছে একটি ইলেকট্রন একটি পরমাণুর কাঠামো অর্থাৎ তিন শক্তি স্তর বিশিষ্ট একটি পরমাণুর কাঠামো দেওয়া আছে এক দুই তিন প্রত্যেকটা শক্তি স্তরের নাম দেওয়া আছে কেএল এম এখন এখান থেকে খ নম্বর প্রশ্ন যেটা করা হয়েছে সেটা হলো সাধারণ তাপমাত্রায় পানি তরল কিন্তু হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস কেন আবার গ নম্বরে বলা হচ্ছে এল এবং এম অর্থাৎ কোয়ান্টাম সংখ্যা এল এবং এম এর মান হিসাব করে এম শক্তি স্তরে কতগুলো ইলেকট্রন সংখ্যা থাকবে বা কতগুলো ইলেকট্রন থাকবে সেটা হিসাবটা বের করতে হবে এবং ঘ নম্বরে আমাদের প্রশ্ন করা হয়েছে এল শক্তি স্তরে টু ডি থ্রি এফ এই দুটা উপস্তর বাস্তবে সম্ভব কি না সেটা আমাদের যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে ঘ নম্বর প্রশ্ন সমাধানটা একটু আমরা দেখি ঘ নম্বর প্রশ্নতে বলা হচ্ছে যে পানি কেন স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তরল এবং হাইড্রোজেন সালফাইড কেন গ্যাস পানির অণুটা হলো পোলার যৌগ অর্থাৎ পানি একটি পোলার যৌগ এবং পানির অণুর ভিতরে পোলার একটি ধর্মটা বিরাজ করে এখানে পোলারিটি দ্বারা বোধন হচ্ছে যে পানির অণুর ভিতরে দুইটা ডাইপোল মোমেন্ট সৃষ্টি হয় অর্থাৎ প্লাস এবং মাইনাস এই দুটা ডাইপোলে সৃষ্টি হয় যার কারণে একটি পানির অণু তার পার্শ্ববর্তী অন্য পানির অণুর সাথে বা একাধিক পানির অণুর সাথে তারা কি করে পরস্পরের সাথে ওই যে ডাইপোল মোমেন্টের কারণে হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে আবার আবদ্ধ হয় যার কারণে পানি স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তরল যদি আমরা পানির অণুটাকে একটু ভেঙে বিশ্লেষণ করি তাহলে খেয়াল করো পানির অণুর ভিতরে দুইটা হাইড্রোজেন আছে এবং একটি অক্সিজেন আছে যদি আমি পানির অণুটাকে এইরকমভাবে ভাঙি হাইড্রোজেন অক্সিজেন এখানে দিলাম হাইড্রোজেন এটা আমরা একটা পানির অণুকে ভাবলাম এইরকম একাধিক পানির অণু আমরা এখানে একটু নিব হাইড্রোজেন অক্সিজেন হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন অক্সিজেন হাইড্রোজেন এরপরে হাইড্রোজেন অক্সিজেন হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন অক্সিজেন হাইড্রোজেন খেয়াল করে এখানে আমি কয়েকটা পানির অণু নিলাম এই কয়েকটা পানির অণুর ভিতরে ডাইপোল মোমেন্টে কীভাবে সৃষ্টি হয় ডাইপোল মোমেন্ট সৃষ্টি হয় এখানে হাইড্রোজেনের এখানে প্লাস ডেল অক্সিজেন এখানে মাইনাস ডেল এই পানির অণুতে ঠিক একই রকমভাবে প্লাস ডেল এবং মাইনাস ডেল এই পানির অণুতেও সেমভাবে প্লাস ডেল মাইনাস ডেল প্লাস ডেল মাইনাস ডেল প্লাস ডেল মাইনাস ডেল দেখো এখানে প্রত্যেকটা পানের অণুর ভিতরে দুইটা করে পজিটিভ অর্থাৎ নেগেটিভ পজিটিভ দুইটা ডাইপোল সৃষ্টি হয়ে গেছে এখন এই পানের অণু কি করবে এই যে নেগেটিভ ডাইপোল পার্শ্ববর্তী যে পানের অণু আছে এখান থেকে পজিটিভ ডাইপোলের সাথে একটা পরস্পর এখানে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দুটো পরমাণু মিলে তৈরি করবে হাইড্রোজেন বন্ধন অর্থাৎ এই পানের অণুর অক্সিজেন এবং এই পানের অণুর হাইড্রোজেন মিলে তৈরি করবে হাইড্রোজেন বন্ধন এই অণু আবার পার্শ্ববর্তী অণুর সাথে কি করবে এই অক্সিজেন এবং এই হাইড্রোজেন মিলে তৈরি করবে হাইড্রোজেন বন্ধন এই অক্সিজেন এবং এই হাইড্রোজেন দুইটা মিলে তৈরি করবে এখানে হাইড্রোজেন বন্ধন এবং এই অক্সিজেন এবং পার্শ্ববর্তী হাইড্রোজেন মিলে তৈরি করবে হাইড্রোজেন বন্ধন এখানে প্রত্যেকটা অণু পরস্পরের সাথে একটা হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে আবদ্ধ থাকার কারণে এবং এখানে পোলারিটি ধর্ম থাকার কারণে পানি স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তরল অবস্থায় বিরাজ করে কিন্তু হাইড্রোজেন সালফাইডকে যখন আমি ধরব হাইড্রোজেন সালফাইডের ক্ষেত্রে এখানে কোনো পোলারিটি আসে না অর্থাৎ হাইড্রোজেন সালফাইড কোনো পোলার যৌগ না এখানে পোলারিটি সৃষ্টি হয় না যার কারণে হাইড্রোজেন সালফাইড স্বাভাবিকভাবে গ্যাস কিন্তু পানি এটা স্বাভাবিকভাবে তরল এই যে এই পানির অণু বিশ্লেষণ এবং হাইড্রোজেন সালফাইডের অণু বিশ্লেষণ থেকে আমরা বলতে পারি যে পানি স্বাভাবিকভাবে তরল এবং হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস অবস্থায় বিরাজ করে এখন যদি আমরা গ নম্বর প্রশ্নটার সমাধানটা একটু দেখি খেয়াল করো গ নম্বরে বলা হচ্ছে কোয়ান্টাম সংখ্যা এল এবং এম এর মান হিসাব করে তিন নম্বর শক্তি স্তর অর্থাৎ এম শক্তি স্তরে কতগুলো ইলেকট্রন থাকবে সেটার হিসাবটা বের করতে হবে আমরা স্বাভাবিকভাবে কোন একটা শক্তি স্তরে কতগুলো ইলেকট্রন থাকে এটা হিসাব করি প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম সংখ্যার মাধ্যমে এখন এই গ নম্বর প্রশ্ন সমাধানটা আমরা একটু টেকনিক্যালি ব্যবহার করব খেয়াল করো গ নম্বরের ক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু দরকার হচ্ছে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এই জন্য আমরা এখানে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার জন্য একটা কোট করে নিব অর্থাৎ ছক করে নিব প্রধান 
কোয়ান্টাম সংখ্যা যেটাকে আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করতেছি এবং পরবর্তীতে আমার কি দরকার আছে পরবর্তীতে দরকার আছে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা অর্থাৎ এল এর মানটা এখানে লিখব সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা যেটাকে আমরা এল দ্বারা প্রকাশ করি এল এর মান জিরো সহ এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত এরপরে আমাদের দরকার আছে কি উপস্তর অর্থাৎ আমরা যখন সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যাটা বের করব ঠিক পাশাপাশি আমরা তখন উপস্তরটা কত কি কি হবে সেটাও বের করতে পারবো তাহলে এখানে উপস্তরের জন্য একটা ঘর আমরা করে নিলাম এই উপস্তরের পর আমাদের কি দরকার আছে উপস্তরের পর দরকার আছে আমাদের ম্যাগনেটিক অর্থাৎ এম এর মানটা চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা এখানে আমরা চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা লিখলাম যেটাকে আমরা এম দ্বারা প্রকাশ করি এবং পরবর্তীতে কি লাগবে এই যে প্রত্যেকটা যখন আমি মানগুলো লিখবো সেই ক্ষেত্রে আমার ইলেকট্রনের হিসাবটা দরকার আছে এই জন্য এখানে কি করব আমরা ইলেকট্রন সংখ্যা নামে একটা কট করে নিব ইলেকট্রন সংখ্যা এখন খেয়াল করো প্রত্যেকটা জায়গাতে যখন আমি এদের নির্দিষ্ট পরিমাণ মানটা যখন বের করে বসাবো সেই ক্ষেত্রে খেয়াল করো এটা হলো আমাদের প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার ঘর এটা হলো সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার ঘর এটা হলো উপস্তরের ঘর এবং এটা হলো চম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যার ঘর এবং পরবর্তীতে আমাদের আছে ইলেকট্রন সংখ্যা এখন খেয়াল করো প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এন এর মান এন এর মান কত এখানে বলা হচ্ছে আমাদের এম শক্তি স্তরের জন্য অর্থাৎ এই তিন নম্বর শক্তি স্তরের ক্ষেত্রে অর্থাৎ এন এর মান এখানে আসবে আমাদের থ্রি যদি এন এর মান থ্রি হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা কীভাবে বের করবো জিরো সহ এন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এখানে এন এর মান যা থাকবে তার থেকে এক কম অর্থাৎ এল এর মান একবার আসবে জিরো এল এর মান একবার আসবে ওয়ান এল এর মান একবার আসবে টু দেখো এল এর সর্বোচ্চ মান হয়েছে টু অর্থাৎ এন মাইনাস ওয়ান থ্রি থেকে ওয়ান বাদ দিলে টু হয় এই তিনটা যে ভাগ করলাম এই তিনটা ভাগকে এখন আমরা একটু সেপারেশনভাবে দেখব খেয়াল করো যখন এল এর মান জিরো সেক্ষেত্রে উপস্তর কি হয় সেটা আমরা জানি কারণ উপস্তরে আসে চারটা এই চারটার ভিতরে নির্দিষ্ট মান থাকে যেটা আমরা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার হিসাব থেকে বলতে পারি সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এল এর মান যখন জিরো তখন উপস্তর আসবে আমাদের এস এবং সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা ওয়ান তখন আমাদের উপস্তর আসবে পি এবং সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার মান যখন টু হবে তখন আমাদের কাছে উপস্তর আসবে ডি অর্থাৎ এস পি ডি এই তিনটা উপস্তর আসবে এই তিনটা উপস্তরের পরে আমরা খেয়াল করো এখন বের করব কি চম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা অর্থাৎ ম্যাগনেটিক যেটা এম এর মানটা এম এর মানটা আসবে এখানে এম এর মানটা এম এর মান আসবে জিরো সহ প্লাস মাইনাস এল অর্থাৎ জিরো থাকবে প্রত্যেকটা মানের ভিতরে জিরো থাকবে এবং এল এর মান যা হবে সেটাকে একবার পজিটিভ ধরবে একবার নেগেটিভ ধরবো সেই ক্ষেত্রে খেয়াল করো জিরোকে যখন তুমি পজিটিভ নেগেটিভ যেটাই ধরো না কেন ওটার রেজাল্ট কি আসবে জিরোই আসবে এবং ওয়ান ওয়ানটাকে কি করবো দেখো এটা কিন্তু শুধুমাত্র ওয়ানের কোড এর ভিতরে কি থাকবে জিরোও থাকবে প্লাস মাইনাস এল থাকবে অর্থাৎ এই ওয়ানের ভিতরে একবার জিরোও থাকবে একবার পজিটিভ ওয়ান আসবে একবার নেগেটিভ ওয়ান আসবে সেই ক্ষেত্রে কি আসবে আমি জিরোটাকে লিখে নিলাম এখানে পজিটিভ ওয়ান দিলাম এখানে কমা দিয়ে নেগেটিভ ওয়ান তিনটা অংশে ভাগ হয়ে গেল এবার আমরা যদি দুই নম্বরটা করি ঠিক ওয়ানের মতোই করব দুয়ের ভিতরে জিরোও থাকবে তারপরে ওয়ানও থাকবে তারপরে টু থাকবে তাহলে আমি যদি এখানে আগে জিরো লিখে নিই এখানে প্লাস টু প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু খেয়াল করো এখানে এটা বের হয়ে আসলো এখন এখান থেকে ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম সংখ্যাও বের হয়ে গেছে এবার এখান থেকে একটা জিনিস খেয়াল করো এস এ কয় ম্যাগনেটিক সংখ্যা কয়টা আছে একটা অর্থাৎ এস এ এস এ শুধুমাত্র একটা উপস্তরই আছে পি এর ক্ষেত্রে আমরা জানি পি এর তিনটা ভাগে ভাগ হয়ে যায় পি এক্স পি ওয়াই পি জেড এই ক্ষেত্রে দেখো ওয়ান টু থ্রি অর্থাৎ এখানে ম্যাগনেটিক সংখ্যার হিসাব থেকে বলতে পারবো যে পি কয়টা অংশে ভাগ হয়ে যাবে আমরা জানি ডি উপস্তর পাঁচটা অংশে ভাগ হয়ে যায় এই যে এখানে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ অর্থাৎ পাঁচটা অংশে ডি উপস্তর ভাগ হয়ে যাবে এখন ইলেকট্রন সংখ্যাটা আমরা বের করব সেটা কিভাবে বের করব খেয়াল করো এস উপস্তর যখন আমরা এল এর মান জিরো পেয়েছি তখন এস পেয়েছি এস এ সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা কত দুই অর্থাৎ এস উপস্তরে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা হলো টু দুইটা ইলেকট্রন থাকতে পারে এবং যখন এল এর মান ওয়ান তখন আমরা পি উপস্তর পেয়েছি পিতে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা কত সিক্স 
এবং এল এর মান যখন টু তখন আমরা ডি উপস্থার পেয়েছি এই ডি উপস্থারের সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা কত সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা হলো টেন এখন যদি আমরা এই যে ইলেকট্রন সংখ্যা প্রত্যেকটা উপস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা যখন যোগ করব তখন আমাদের এই যে তিন নম্বর শক্তি স্তরে কতগুলো ইলেকট্রন থাকবে সেটা সংখ্যা বের হয়ে আসবে দেখো ডি উপস্তরে দশ পিতে ছয় এবং এস এর দুই এই প্রত্যেকটা দশ ছয় দুই এই দুই যদি আমি যোগ করি তাহলে এখানে সংখ্যা আসবে কত আঠারোটি এই আঠারোটি ইলেকট্রন অর্থাৎ এই যে তিন নম্বর শক্তি স্তর এম উপস্থ এম শক্তি স্তরে আঠারোটি ইলেকট্রন থাকতে পারে এটা হলো আমাদের ঘর নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার এখন আমরা ঘর নম্বর প্রশ্নের সমাধানটা দেখব ঘর নম্বরে বলা হচ্ছে এল শক্তি স্তরের ক্ষেত্রে টু ডি এবং থ্রি এফ উপস্তর বাস্তবে সম্ভব কিনা সেটা যুক্তি দাও অর্থাৎ আমরা কোন একটা শক্তি স্তরে কতগুলো উপস্তর থাকে এটা সাধারণত নির্ভর করে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার উপরে এখন আমরা এখান থেকে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং উপস্তরের মধ্যে যে সম্পর্কটা সেটা একটু দেখে নেব ঘর নম্বর প্রশ্নের ক্ষেত্রে খেয়াল করো সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা যেটাকে আমরা এল দ্বারা প্রকাশ করি এবং পাশাপাশি কি সম্পর্ক দেখব উপস্তরের উপস্তর এই সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং উপস্তর এই দুটার মানের উপরে নির্ভর করে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার মানের উপরে নির্ভর করে যে উপস্তর আমাদের কতগুলো হবে খেয়াল করো যখন এল এর মান জিরো তখন এখানে উপস্তর আসবে এস এল এর মান যখন ওয়ান তখন উপস্তর আসবে পি এল এর মান যখন টু তখন উপস্তর আসবে ডি এল এর মান যখন থ্রি তখন উপস্তর আসবে এফ অর্থাৎ জিরো ওয়ান টু থ্রির ক্ষেত্রে আমাদের উপস্তর পেলাম কি এস পি ডি এফ এখন এই সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং উপস্তর এই দুটার সম্পর্ক থেকে আমরা ব্যাখ্যা করব ঘ নম্বরে যে এল অর্থাৎ দুই নম্বর শক্তি স্তরে টু ডি এবং থ্রি এফ উপস্তর বাস্তবে সম্ভব কিনা আমরা যদি প্রথমে টু ডি এর ক্ষেত্রে খেয়াল করি টু ডি এর ক্ষেত্রে খেয়াল করো এখানে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা কত টু অর্থাৎ এন এর মান এখানে টু এখান থেকে যদি আমরা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এল এর মানটা বের করি সেই ক্ষেত্রে কি আসবে জিরো সহ এন মাইনাস ওয়ান এখানে জিরো থাকবে এন মাইনাস ওয়ান দুই থেকে এক বাদ দিলে থাকে কত ওয়ান অর্থাৎ আমাদের প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা বের হলো কত জিরো ওয়ান খেয়াল করো জিরোর ক্ষেত্রে আমরা উপস্থার পাবো কি এস এবং ওয়ানের ক্ষেত্রে উপস্থার পাবো কি পি এখানে এন এর মান টু হওয়ার শর্তেও আমাদের উপস্থ সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা আসলো কি জিরো এবং ওয়ান এই জিরো ওয়ান আসার ফলে আমরা উপস্থর পেলাম এস এবং পি কিন্তু আমাদের এখানে টু ডি এর ক্ষেত্রে খেয়াল করো ডির উপস্তর যদি আমরা এখানে নিয়ে আসতে চাই সেই ক্ষেত্রে এখানে উপস্থর আসবে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কত আসতে হবে টু আসতে হবে কিন্তু এখানে আমাদের প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা টু হওয়ার কারণে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা আসছে ওয়ান পর্যন্ত যার কারণে এখানে ডি অরবিট লাটা বাস্তবে সম্ভব নয় আমরা লিখতে পারি টু ডি সম্ভব নয় এবার এই ঠিক একই লজিকটা কাজে লাগিয়ে আমরা থ্রি এ পর্বিটালের ক্ষেত্রে বের করব খেয়াল করো থ্রি এফ এর ক্ষেত্রে এখানে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা কত থ্রি অর্থাৎ এন এর মান হলো থ্রি এল এর মান যদি বের করি জিরো সহ এন মাইনাস ওয়ান জিরো এন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ থ্রি থেকে ওয়ান বাদ দিলে থাকে টু টুকে যখন আমরা ভেঙে লিখব তখন আসবে কি ওয়ান টু এক দুই তিন অর্থাৎ তিনটা বের হয়ে গেছে এই তিনটা সংখ্যার ক্ষেত্রে খেয়াল করো এখানে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা বের হলো জিরো ওয়ান টু জিরোর ক্ষেত্রে আমরা জানি এস অরবিটাল ওয়ানের ক্ষেত্রে আমরা জানি পি অরবিটাল টু এর ক্ষেত্রে আমরা জানি এখানে ডি অরবিটাল অর্থাৎ এই থ্রি এফ কে বিশ্লেষণ করার পরে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা সর্বোচ্চ টু পর্যন্ত গেছে যার কারণে আমরা এখানে উপস্তর পেলাম কি কি এস পি ডি এখানে আমাদের যদি ডি উপস্তর সরি এখানে যদি আমাদের এফ উপস্তর নিয়ে আসতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার মান লাগবে কত থ্রি কিন্তু এখানে বাস্তবে আমরা বিশ্লেষণ করে পেলাম সর্বোচ্চ মান টু যার কারণে এখানে থ্রি এফ সম্ভব নয় এই যে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা যে মানগুলো আসলো এখান থেকে আমরা বের করে নিলাম কি কোন অরবিটাল বাস্তবে সম্ভব কি সম্ভব না যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থেকে এই টাইপের প্রশ্ন করা হয় সেই ক্ষেত্রে তোমরা এই সেম টপিক্স এবং সেম লজিকটা কাজে লাগিয়ে তোমরা সেটার ব্যাখ্যা দিতে পারবে আশা করি আজকের ক্লাসটা সবাই ভালোভাবে এনজয় করেছো তোমাদের সাথে নতুন কোনো টপিক্সে নতুন কোনো ভিডিওতে এই রকম সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে আবারও দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফিজ